আমি পৃথিবীর একশো সত্তর আশিটির মতো দেশ ভ্রমণ করেছি তবে গ্রিনল্যান্ডকে অবশ্যই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পাঁচটি ভ্রমণ রাজ্যের মধ্যে রাখব এটা অনেক কষ্টকর একটা জার্নি তার কারণ সর্বত্রই বরফ পাহাড়ি উঁচু নিচু ডালু পথ এবং পুরো শহরেই আমাকে হেঁটে হেঁটে ঘুরতে হয়েছে মাইলের পর মাইল ক্লান্তিহীনভাবে আমি হেঁটে বেরিয়েছি আর খাবার দাবারও আমি তেমন খুব একটা খেতে পারিনি গতকালকে যাও থাই ফ্রায়েড রাইস খেতে চেয়েছিলাম হোটেলে যেয়ে দেখলাম বুকড তারপর দেখা গেছে যে ওই সন্ধ্যার সময় ভুক লাগে না যার কারণে আমাকে রুটি মাখন ধই এবং কলা নিয়ে যেতে হয়েছে গতকালকে আমি পিজা নিয়ে গিয়েছিলাম সেটাও দেখা গেছে যে আমি যেহেতু ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে ওই পলিথিনের ব্যাগ ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে হাতে হেঁটেছি তো পিজার সমস্ত যে মাংস এবং মাশরুম ময় মশলা সব কিছুই নিচে পড়ে গেছে সব পিজা খালি হয়ে গেছে পরে চামচ দিয়ে সেগুলো তুলে তুলে আবার পিজা বানিয়ে আমি খেয়েছি তো এইরকম একটা পরিস্থিতি আমি জানি না যে কখন কি করতে হবে কি করতে পারবো কি খাবো কারণ আমি যখন হোটেল থেকে বের হই হেঁটেই বের হই এবং আমি মানসিকভাবেই এই এটা চিন্তা করে নিই যে আমাকে সারা পথ হেঁটে হেঁটেই বেড়াতে হবে তো অনেক কষ্টকর জার্নি আর এই ধরনের কষ্ট কি করা সম্ভব যেহেতু আমার ভ্রমণের শখ ভ্রমণের নেশা সেই কৈশোর বেলা থেকেই যার কারণে আমাকে হাঁটতে হয় সৃষ্টিকর্তাই পরম করুণাময় আল্লাহ আমাকে হাঁটার সেই শক্তি দিয়ে দেন তার কারণ ভ্রমণ করতে হলে কষ্টকে জয় করেই আপনাকে ভ্রমণ করতে হবে আর না হলে আপনার পক্ষে ভ্রমণ করা সম্ভব নয় টাকা হলেই ভ্রমণ করা যায় না বাংলাদেশে একটি মেয়ে যথাসম্ভব নাসরিন সে একশো পঁচিশটি দেশ ঘুরেছে আমি তাকে সিলট করি যে সে একটা মেয়ে হয়ে কিভাবে এই কঠিন জার্নি সে করল আর জানি না সে আমার মতো এত অর্থ সম্পদের মালিক কি না কিন্তু তারপরও সে ঘুরেছে আশ্চর্য এখনই এই বাড়ি ঘরগুলো পুরো বড়কে ঢেকে আনা তো একবার চিন্তা করে দেখেন শীতের সময় যখন মাইনাস পঞ্চাশ ডিগ্রি তাপমাত্রা হয় তখন তো এই বাড়ি ঘরগুলো আর দেখাই যায় না শুধু বরফ দেখা যায় সব বাড়িতেই বরফ কাটার মেশিন আছে ওগুলো দিয়ে সবাই বরফ পরিষ্কার করে গর টর খুলে অনেক সময় তো দরজা খোলাই যায় না এমন একটি দেশেও বহু মানুষ সুখে শান্তিতে বসবাস করছে প্রায় চারশো বছর আগে এখানে জনবসতি গড়ে উঠে কিছুদিন আগেও এখানে পঁচিশ হাজার লোক ছিল পুরো গ্রিনল্যান্ডে এখন প্রায় ছাপ্পান্ন হাজার একশো একাত্তরের মতো লোক আর পৃথিবীর বড় দেশগুলোর মধ্যে একটি সবচেয়ে বড় আয়ারল্যান্ড আমি নিচে নামার পথ খুঁজতেছিলাম এবং এই জন্যে অনেকগুলো গলিতেই আমি গিয়েছি কিন্তু সব জায়গায় যেয়ে আমি ব্যর্থ হয়েছি তো আমার কাছে মনে হয় এটাই হচ্ছে নিচে নামার পথ এই পথ দিয়ে আমি গতকালকে যে সমুদ্রের লেকের যে কিনারা দেখা যাচ্ছে সেখানে আমি গতকালকে গিয়েছিলাম অন্য রাস্তায় কিন্তু ওখান থেকে নিচে নামা যায় না তো এই রাস্তাটি আছে যেখান দিয়ে আমি দেখলাম যে হ্যাঁ নিচে নামা যাবে তো এখন নামবো আমি হয়তো আবার আমাকে কষ্ট করে উপরে উঠতে হবে তারপর আমি নামবো এটা অসাধারণ সুন্দর একটি জায়গা এমন ভুবন ভুলানো সৌন্দর্য আসলে কোথায় আছে আমি জানি না তো এই ধরনের বরফে আচ্ছাদিত বহু দেশ আমি দেখেছি আমার জীবনের ভ্রমণের প্রথম দিকে আমি প্রথম সফরটা ছিল আমার দার্জিলিং সেখানে এগুলো পাওয়া যায় এই ধরনের বরফ এরপর আমি কাশ্মীর গিয়েছিলাম ইন্ডিয়ার 
মারনালির শিমলা সেগুলো আমাকে মুগ্ধ করেছে আমি শিমলা এবং মারনালি গিয়েছিলাম আমার দুই ছেলে ওয়াইফ আমার বন্ধু প্রিয় বন্ধু মাকসুদ সবাই সহ আমরা গিয়েছিলাম সেটা একটা অসাধারণ একেবারে আমোদ এবং আনন্দ ঘন একটা ভ্রমণ ছিল এখন আমি সিঁড়ি দিয়ে নামতেছি তো এখান থেকেও এই দৃশ্য অসাধারণ অনন্য যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না আমি মনোমুগ্ধ হয়ে গিয়েছি এই সুন্দর দৃশ্য দেখে তা আসলেই অসাধারণ সুন্দর আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি স্বপ্নের দুনিয়ায় বাস করছি একটা স্বপ্নের রাজ্য আমি ভ্রমণ করে করতেছি সেই কিশোর বেলা থেকেই আমার স্বপ্ন ছিল আমি গ্রিনল্যান্ড আসব অবশেষে বহু কষ্ট করে পারমিশন নিয়ে আমি এই গ্রিনল্যান্ডে এসেছি অনন্য একেবারে ছবির মতো ক্যালেন্ডারের পাতার মতো সুন্দর মনে হয় শুধু দেখতেই থাকি গতকালকে আমি এখানে এসেছিলাম কিন্তু উল্টো রাস্তায় ছিলাম এটার রাস্তা আবার ভিন্ন আর মেন টুরিস্ট স্পট এটাই আমি ওই ওই পারে ছিলাম গতকালকে গতকালকে আমি অনেক হেঁটেছি আজকেও আমি প্রচুর হেঁটেছি এখানে এখন প্রচুর টুরিস্ট দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকটা জায়গায় তার আলাদা আলাদা সৌন্দর্য নিয়ে এখানে অবস্থান করছে এক এক জায়গা থেকে এই এলাকার সৌন্দর্য একই রকম এক এক রকম প্রত্যেকটা জায়গা তার ভিন্ন সৌন্দর্য পানীয় এখানে তার অবস্থান সৃষ্টি করেছে এক মায়াময় অসাধারণ সুন্দর জায়গা এই দেশটিতে কোনো মিল ফ্যাক্টরি নেই কোনো ইন্ডাস্ট্রি নেই শুধুমাত্র ট্যুরিজমের উপরেই এখানকার ব্যবসা বাণিজ্য তবে রূপ লাবণ্যে এমন সুন্দর দেশে এ না আসতে চাইবে তবে এখানে বসবাস করা অনেক ডিফিকাল কারণ বছরের বারো মাস এখানে প্রচণ্ড ঠান্ডা থাকে আর শীতের সময় তো এখানে ঘর থেকেই বের হওয়া যায় না 